मिडिल टर्म की क्लासेस हो गए पेनिसिलिन सिफेरोस्पोन कार्बोपेनो मोरोमेक्टाम और ओरल पेनिसिलिन हो गए ओगोसिलिन क्लोजोसिलिन क्लोजोसिलिन एम्बिसिलिन मोसिसिलिन केफाफ्लाइन टर्क पेनिसिलिन है लिस्टेरिया क्लोमासिस सिफिलिस ट्रिटनस मेनजो कोकोमेंटेटेड एंड एंथ्रेक्स सो मैंने ना लाइक अपना पूरा अपने नोट्स पढ़ लिए रात भर में और सुबह भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया एंड अब मुझे लाइक पूरा यकीन है मैं काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आने वाला हूँ वी आर एस एम ट्रक ऑफ चॉइस अरे अभी तो पढ़ा था मैंने पांच मिनट पहले पांच मिनट पहले कब बोल गया मैं If you were able to relate to this, then watch my video till the end. Also, there is a giveaway in the video for lead UG students organized by Preparator regarding giving their subscription for free. So stay tuned for that. Hi friends, this is Parth Gul. I am a second year MBA student, and in today's video, we are going to talk about is reading notes. रीरीडिंग काम करती है But there are other methods which are more effective than rereading, like for example active recall square repetition, and there are many other things also. तो उसके बारे में आगे बात करेंगे. So research के बारे में बात कर रहे हैं. तो एक और paper जो कि 2016 में published हुआ था, वो कहता है कि a wealth of research has shown that passive repetitive reading produces little or no benefit for learning. Yet not only was repetitive reading the most frequently used strategy, it was also the strategy most often used by students. Number one choice. तो क्योंकि like हम लोग बचपन से ये करते आ रहे हैं. ना ये तो हमने कुछ research देख ली. But actually में क्या करना है? तो देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं नोट्स के बारे में कि नोट्स के एक्चुअली में जरूरी हैं और अगर जरूरी हैं तो किस टाइप की जरूरी हैं कैसे जरूरी हैं सो पर्सनली क्या मैंने नोट्स बनाए थे अगर तुम मुझसे ये पूछोगे तो वेन आई वॉज इन प्रिपेयरिंग फॉर नीट आई नेवर मेड नोट्स इन क्लास बहुत ही कम होता था कि मैं कभी नोट्स बना रहा हूँ एंड मोस्ट प्रोबेबली इट एपेंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एसेट मुझे कोई अच्छा मटेरियल नहीं मिल पा रहा था तो जो हमारे सर पढ़ाते थे मैं उसका नोट्स बनाता था एंड उसको रीरीड करता था बट फॉर फिजिक्स फॉर बायोलॉजी एंड फॉर लाइक इन ऑर्गेनिक एंड फिजिकल मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए और मैंने जितना भी नोट्स बनाया कई काइंड ऑफ रफ कॉपी सी थी वो मेरी जो मैं कोचिंग ले जाता था एंड जो भी था मैं अपनी बुक से पढ़ लेता था एंड बायो में तो पता ही एन सी आर टी पढ़ना होता है नाउ इन एम बी बी एस तो थिंक कम्प्लीटली चेंजेस बिकॉज एम बी बी एस में जब आते हो तो किताबें काफी मोटी मोटी से हो जाती हैं एंड इस स्टेट में आप वो मोटी किताबें उनको मेमोराइज नहीं कर सकते हो आप एटलीस्ट एक बार रीड दे सकते हो उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आपको उनकी एक समरी चाहिए होती है तुम जब सेकंड ईयर में आओगे या फर्स्ट ईयर में भी हो सकता है कि तुम पीजी के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करो इन एम एंड तुम्हें वो काफी लाइक like, एक मटेरियल देंगे एंड लाइक like, वो वीडियोस होती हैं आई पर्सनली प्रेफर प्री मेड नोट्स लाइक ये काफी ज्यादा एक बच्चों में डाउट सा रहता है इन एम की प्री मेड नोट प्रेफर करें या खुद के नोट बनाए वीडियो देखते देखते नाउ टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हें बताऊँ अगर हम खुद के नोट बनाते हैं तो ऑब्वियस बात हम लिखते हैं तो लोग कहते हैं हमें याद होता है बट मैं इस बात में थोड़ा कम मानता हूँ एंड मैंने देखा है कि उसमें ज़्यादा टाइम हमारा जाता है एंड लाइक like, एक हफ्ते बाद वो बराबर हो जाएंगे तुम्हारे प्री मेड नोट और प्री मेड नोट्स आर बेटर बिकॉज वहाँ पे सारा मटेरियल लिखा हुआ है मुझे पर्सनली वीडियो की हर एक चीज़ उतारने में काफ़ी आलस आएगा तो तुम्हें तो प्रेपरेटर के नोट्स हैं यही लाइक like, मैं पढ़ता हूँ इसकी तुम हालत देख रहे हो किताब की अगर हर जगह से फटी रखी है क्योंकि लाइक एन सी हम पढ़ते हैं इलेवन ट्वेल्थ में वैसी तरीके से मैं इस चीज़ को पढ़ता हूँ और टॉकिंग अबाउट प्रेपरेटर प्रेपरेटर के साथ हमने पिछले ही वीक एक गेव अवे ऑर्गेनाइज किया था जिसके विनर्स में आज आपको अनाउंस करने वाला हूँ तो उसके विनर्स है कार्तिक डिगरा एंड रश्मि भट्ट तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू ना जितने भी नीट यूजी के बच्चे हैं अगर वो गेव अवे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे तो डोंट वरी वी हैव अ गुड न्यूज फॉर यू वी आर अगेन ऑर्गेनाइजिंग गेव अवे फॉर ऑल ऑफ यू गेव अवे में आपसे दो बच्चों को पेप लेकर नीट यूजी सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री मिलेगा फॉर नेक्स्ट सिक्स मंथ प्लस थ्री मंथ एक्स्ट्रा वेलिटी मतलब की फॉर नाइन मंथ्स तो इसको पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सबसे पहले प्रेपरेटर के न्यू ट्यूजी चैनल पे जाना होगा सेवन दिसंबर को तीन बजे तो तीन बजे वहाँ पे रोहित सर फिजिक्स की जो कि फैकल्टी हैं वो एक सेशन लेंगे उस सेशन को आपको अटेंड करना है एंड उसके बाद अगले दिन मतलब कि एट दिसंबर को मैं कम्युनिटी पोस्ट पर एक क्वेश्चन डालूंगा जो कि उस सेशन से होगा जिसका जो भी लोग सही आंसर देंगे उनमें से दो लकी विनर्स को प्रेड प्रेडर का नीट हुई सेपरेशन फ्री में मिलेगा लिंक साइड डिस्क्रिप्शन में जरूर जाकर के ज्वाइन करना कुछ सीखने को ही मिलेगा लेट्स गेट बैक टू वीडियो इसके बाद हम आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो कि है कि हमें ये तो पता चल गया कि री रीडिंग इतना एफिशियंट नहीं है बट फिर क्या चीज मोर एफिशियंट है उससे तो दे आर फोर थिंग्स जो कि मैं पर्सनली करता हूँ एंड मुझे सबसे बढ़िया लगते हैं ना फर्स्ट इज कि आप क्या करो आपको नोट्स ही यूज करने बस आपको लाइक अपने हाथ से छुपा देना है जो आंसर है 
लाइक अगर आप कोई भी ड्रग याद कर रहे हो तो आपको किसी भी ग्रुप का ड्रग को हाथ से छुपाना है रीड नहीं करना है पैसेवली बस छुपाना है फिर आपको ना अपने आप में से पूछना है कि अच्छा इसके कौन कौन सी ड्रग्स इस क्लास में आती है और फिर उसके बाद आपको उसको देखना सिमिलरली नीट यूजी के हो तो तुम उस हिसाब से कर सकते हो लाइक जो भी एनिमल किंगडम में नेम्स होते थे सारे तो तुम्हें उसको लाइक छुपा के फिर अपने आप से पूछना है फिर तुम्हें तो कोई नहीं आता है तो फिर उसको देखना है एंड डेट सेट सेकंड यू कैन डू इज दैट यू कैन मेक हैक नोट्स जैसे तुम्हें पता है मैंने बायो केमिक बनाया था तो तुम भी उस तरीके से बना सकते हो या ले सकते हो मैंने ऑलरेडी जो मैंने बना रखे हैं एंड लाइक ये चीज अगर तुम एम बी स्टूडेंट हो तो तुम अपने सब्जेक्ट्स में भी यूज कर सकते हो लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सब्जेक्ट एनाटॉमी फिजोलॉजी फार्मोलॉजी या लाइक जितने भी सब्जेक्ट हैं ना ये मुझे पर्सनली पहले लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता है और चूंकि जो एम का सिलेबस है उतना ज़्यादा वास्ट है तो इतने सारे हम अगर क्वेश्चन बना लेंगे तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे एंड ये मैं सोचता था इस वजह से मैंने फर्स्ट ईयर में कुछ इस तरीके का मटेरियल नहीं बनाया बायो जैसा जो मैंने नीट के टाइम पर बनाया था और जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट ट्राई एक बार बना के देखते हैं भले ही कितने बनते हैं देखते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट जितने मैं क्वेश्चन नीट के टाइम पे बनाता था उससे भी कम क्वेश्चन बने इस बार लाइक like, हर एक चैप्टर से 40-50 क्वेश्चन बन रहे हैं हाँ ये बात है कि मैं उसकी ओवरव्यू कवर कर रहा हूँ मैं पूरी किताब को नहीं छान मार रहा हूँ क्योंकि वो जरूरत ही नहीं है जो लाइक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट पीजी के लिए जो पढ़ाती हैं दैट इज सफिशियंट जो वो पढ़ा रहे हैं उनके तो मैं नोट्स बनाने हैं और जिस तरीके से वो याद करा रहे हैं लाइक like, ये बुक है इसके मैं नोट्स बनाता हूँ नॉट क्यूरिटी जैसी मोटी किताब के क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है तो इसके मैं ऐसे क्वेश्चंस बनाता हूँ फार्मा हैक मैंने उसका नाम दिया है इट इज वर्किंग मुझे जो पहले मेडिसिन याद नहीं होती थी इतनी सारी वो अब याद हो रही है नॉट थर्ड थिंग इज टीचिंग तो जब भी आप किसी को पढ़ाते हो तो सबसे पहले तो आपको वो काफी अच्छे से आना चाहिए तभी आप पढ़ा सकते हो सेकेंड थिंग इज जब आप पढ़ाते हो तो आप पूरी तरीके से जो कंटेंट है अपने अंदर से निकाल रहे होते हो और उसको अपने हिसाब से डिजाइन कर रहे होते हो एंड दिस इज अ थिंग इससे हमारे ब्रेन के कनेक्शंस बनते हैं और हमें चीजें एक सिस्टमेटिक वे में याद हो जाती हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि लाइक like, आपको बिल्कुल ही मास्टरी होगी तभी आप पढ़ा पाओगे ऐसा कुछ नहीं है आपने कोई टॉपिक पढ़ा अच्छे से पढ़ा ठीक ठाक आपको याद भी हो गया ना आप किसी अपने दोस्त को पढ़ाओ और किताब को साथ में रख के पढ़ा लो तो मान लो आप बीच में भूल रहे हो तो आप किताब में पढ़ के वापस से दोस्त को समझा सकते हो एंड इट इज गुड अगर आपका कोई अच्छा खासा दोस्त है वो बुरा नहीं मानेगा वो समझता है कि हर चीज याद नहीं होती है एंड जिस तरीके से आप उसको टीच करके खुद को बेटर कर सकते हो और उसका भी बेटर कर सकते हो अगर बेचारा वो तुम्हारा दोस्त नहीं पढ़ पा रहा है उसे दिक्कत आ रही है या उसका सिलेबस बहुत छूट गया है तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी एंड तुम्हारी भी हेल्प होनी है क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है एंड दिस इज ट्रू फैक्ट नाउ फोर्थ इज सीक्रेट टिप सो जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था नीट यू की तो मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा था लेकिन मैं बहुत ज्यादा पढ़ता था तो मेरे दिमाग में पढ़ाई की चीजें घूमती रहती थी दिन भर एंड क्या होता था कि जब मैं ट्रेवलिंग करने जाता था तो मैं दिमाग में वो चीजें बार 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 सोचता था लाइक like, मैंने मान लो सुबह कोई एक टॉपिक पढ़ा है बायोलॉजी का एंड जब मैं दोपहर के टाइम पे या शाम के टाइम पे अपनी कोचिंग स्टूट जा रहा हूँ तो मुझे लगभग आधा घंटा लगता था तो मैं उस आधे घंटे में सोचता था कि मैंने क्या क्या पढ़ा और एक तरीके से एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करता था कि अच्छा हाँ मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा इसमें ये दे था अब ये फैक्ट है कि मुझे फिफ्टी से ज्यादा कंटेंट में भूल जाता होता था उतने टाइम तक ये हमेशा होता है हर इंसान के साथ होता है तुम खुद देखना तुम कोई टॉपिक पढ़ते हो एक घंटे बाद दो घंटे बाद तुम उससे से पचास परसेंट भी भूल जाओगे तुम्हें याद ही नहीं रहेगा तुम्हें हेडिंग्स भी याद नहीं रहेंगे कि तुमने पढ़े क्या था ठीक है तो ये होता है लेकिन अगर हम एक ही दिन में एक दो बार रिवाइज कर ले या दो एक तुमने एक नया टॉपिक पढ़ा तुमने अगर उसी दिन रिवाइज कर लिया उसको सुबह पढ़ा शाम को रिवाइज कर लिया वो तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे से चले जाएगा या तुमने अगले दिन रिवाइज कर लिया तो भी वो बहुत अच्छे से चले जाएगा लेकिन अगर तुमने एक ही बार पढ़ा हो फिर तुमने अगले 48 एट आवर्स में या 24 फोर आवर्स में रिवाइज नहीं किया तो वो तुम भूल जाओगे तो इसलिए तुम्हें रिवीजन करना है कोई भी नया टॉपिक पढ़ना है तो दो बार एटलीस्ट और चाहो तो उसको एक बार अपने दोस्त को भी टीच कर दो तो इस तरीके से तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे से चीजें याद कर पाओगे ये चीजें नीट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एमबीबीएस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं तो दिस इज इट होप यू लाइक द वीडियो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन किया हो एंड टिल देन बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद